来，回头。没油了啊！跑了不到二十里路，距离魂焰寺还很远呢。杰豹，我有一个想法，你说。虽然连秀现在去找辞职队了，但是没有任何消息。不如这样，我们呢，先去胡寨设伏，你们继续北上找辞职队，咱们在胡寨汇合。分开可以，但你们不可以擅自和鬼子交手啊！放心吧，我们顶多呀、啊、是拖住他们，等大部队到了以后，我们再开始跟他干。老头，我同意杨兄弟的建议。一定要小心，不能蛮干。好，出发。嗯、他娘的，一下掉了咱们一半的人手。嗨，这不是为了提防咱们吗？你们几个，赶紧去把从斑鸠山带过来的兄弟都召集过来。哎，对对对对。这干啥呀？干啥？不能再跟日本人混了。我看斌眼的意思，他要出城，趁着他不在，我带着兄弟们把我师傅救出来，救完我师傅，咱们就走。不是，哎，四爷，你可得想好了啊！这开弓没有回头箭，咱们这一出去就回不了头了。老子就没想回头，愣着干啥？赶紧去啊！好,好。你怎么带这么多人过来？滨野中佐特地吩咐，让我们保安团呢过来协助防守，以免抗日分子趁机作乱。快点！四爷，有点奇怪啊，每次来搜进去搜半天，今天这么痛快进来，可能有事吧？都进来了，哪儿那么多话？赶紧救我师傅，救完人就走。我得有令，任何人不得随意靠近牢房。哈，我们是来协助守卫的。守卫不行，赶快离开清醒吗？我想放下。如果反抗，就地蒸发。
城形势有变化，鬼子假借送胡金祥的尸体回胡寨，想捉东梁腊梅他们。那他们人呢？东梁腊梅和德刚、鲁大海三个人已经赶往胡寨。你说详细点。好，我们制定了一个反套路计划。鬼子不是想捉东梁他们吗？我们就想借这个机会，在胡寨附近设下埋伏，打他们一个措手不及。鬼子出动了吗？我们是借卡车冲出太阳城的，估计鬼子已经在路上了。他们有个中佐叫滨野高广，十分狡猾，肯定会设下很多圈套，势必也会料到我们会打伏击，但是不会想到我们会有外围兵力。这个滨野啊，我在东北啊跟他打了好几年的仗，他之前啊是日本关东兵啊管后勤辎重的一个小军曹，我在牙头庄啊上次就认出他来了。经过这么多年的铁血屠杀。明火作战，现在已经升成了中佐，不能小气啊！嗯，管他是军曹还是中佐，老杨，你们也是老相识了，这次咱们就狠狠的揍他。他带兵啊，屠杀了丫头庄一百多个乡亲们，还有我爹娘，于公于私都不能放过他。老宋，你带着联系我，赶紧回太安城吧，这交给我跟广丰了。需不需要我？我跟你们一起。不需要，你潜伏在太安城更重要。我听说啊，鬼子马上要运送一批物资，从济南到泰安，尽快摸清路线。好，快去吧。广峰，看到没？这有两条近路啊，到胡寨村，还有这条路呢，到胡寨村旁边的石林村。我带少部分人呢，去胡寨找腊梅和东梁。你呢，到石林村附近看到没有？这儿有一片洼地，适合打伏击。你带剩余的人在这埋伏，我带人呢把鬼子引过来。咱们把鬼子堵在这儿，一举歼灭。现在最大的问题是，咱们不知道鬼子这次出动了多少人啊。按照以往的经验啊，鬼子一般出动啊不会超过五十人，随机应变吧。是。一班，跟我来。二班、三班，跟我来。先に関屋県運搬の車両に隊列の前を走らせろ。我々は1キロ距離を空けて続く。何かあれば信号弾で知らせろ。はい。德刚说：“这会儿谁不累啊？你坚持一下。”哎呦，真跑不动了，再跑肺都快跑出来了。就这还牙头庄出舰队呢，这体力怎么打鬼子？哎呦，小白人，我可是个伤员，你有没有点同情心？按道理来说，你都应该背着我跑。行了行了，你们俩，照这速度，咱到了胡寨，天都黑了，别说打伏击了，等着让鬼子打吧。你们看，那有马车来了。哎，停停停！咦，走，过去看看。啊，哎哎哎，来来来，哎呦哎呦哎呦，这怎么回事啊？哎，太好了，兄弟，又遇到你了。我大兄弟
那怎么又是你们？你们这是要干啥去？我们要去趟胡寨，有点来不及了，得用一下你的马车啊！走走走走走！啊，不行不行，这肯定不行，我这粮食还没出齐呢，正担心回去怎么处罚，要是马上再借给你们，那日本人肯定毙了我。你要是不给我，现在就毙了你！哎，别别开枪！哎，这是老五，他以前帮过咱们。哎，这怎么回事啊？不知道啊。爷们儿，咱们可都是中国人，我们现在有非常要紧的事情需要用一下你的马车。这样，如果你害怕回去受罚的话，不如跟着我们一起打鬼子。哎，不不不不不不，我可不给你们干。大大兄弟，你看这样成吧，我把你们送到。然后呢，我们就回去，行吧？也行，行，就这样，走，上车，上车吧。送到了，俺们就回去了。行了，谢谢你啊，老五。啊，路上注意安全。哎，走了，兄弟们，走吧，走。你们就是这么去了，也拼不过人家呀。大明说的对啊，大明，大明，我们来了。赵叔，大明，鲁大哥，东梁，这位就是我们胡寨的村长赵叔，还有村里的其他哥哥们。我们老胡是赤脚，如今他有难，我们不能坐视不管。你们说怎么干，我们就怎么干。好。哎，你埋的啥雷啊？人家雷都埋土里，能响吗？不能响啊！我不光让它响，我让它炸一大片。这可是我自己发明的连环手雷阵。来，我接着就跟你们讲一讲。这个是鬼子的九七式手雷，把这环拔了，这个帽磕一下，就会激发这手雷中的火药，你扔出去，它就会炸了。所以。咱们要用一根绳子把所有的环串联起来，你只要一拉，我用上面的石头挤压着这个，这个手雷，它会一直往下降落，它会撞击到坑底的石头，自然就会引起连环爆炸。听懂了吗？哎，你们俩听傻了吧？哎，真有这么厉害啊？那当然了，我们广东在布雷方面那是出了名啊。人送绰号“万能雷王”，行了，行了，小虎山，你就别吹捧了。杨兄弟，我布置一下，一会儿小虎山啊，你上那个制高点，狙击鬼子的指挥官，我和光东呢去那儿啊，狙击鬼子的驾驶员。杨兄弟，你和德刚你们两个呢，就在这儿负责拉雷。哎，等会儿，凭啥我俩负责拉雷啊？是啊，让你们俩狙击，你俩也得行啊。
，咱们弹药紧缺，不能浪费。哎，小哥仁，你这么说话，我就不爱听了啊！你爱不爱听，这都是实话。哎，你一直瞧不起我们，信不信我揍你？我跟你说，姓杨的，等打完这批小鬼子，老子好好陪你练练，练就练，我怕你不成？行了，你们两个在这干嘛呢？这都什么时候了，还斗嘴啊？杨兄弟，你别小瞧这拉雷。这要拉好了，一炸一大片，真的假的呀？真的呀！骗你干嘛？那行，我拉啊，把绳子给我，扔上来，给他，来来来，先生、啊，杨兄弟，一会儿啊，我会给你发信号，你就看着我，我对你摇左手，就是不要拉雷，我对你摇右手，就立刻拉雷，明白了吗？明白了，呃。左手拉雷，右手不不拉雷，不是，左手不拉雷，右手立刻拉雷，啊，左手不拉雷，右手立刻拉雷，是不是？对,对，没错，记住了，走，快埋伏起来，千万不能忘啊！啊，忘不了，忘不了。枪枪都爆鬼子的头，那小子就一张嘴，没你说那么厉害。你也别瞧不起人家，啊！我跟你说啊，咱不蒸馒头也得争口气。待会儿把这些鬼子炸翻了以后啊，咱得多捡几杆步枪，知道吗？嗯。还有还有还有，他们那头盔，那可是好玩意儿，子弹都打不透。是啊，嗯。说的来的，说是左手不拉右手拉，是不是？哎呀，你这这一弄，我一紧张我有点忘了，好像是啥呀？哎，好像是左手拉右手不拉，左手拉右手不拉啊，右手拉左手不拉。右手不拉，左手拉，右手不拉，左手拉。对对对，告诉他们，告诉他们，咱看见了。行，还行，得几点了，不会弄错的。
，谁让你拉来的？你们说的，右手不拉，左手拉，你不举着左手吗？哎呀，行了行了，别废话了，来，糟了，空的，上当了，空的啊。你们是不是在追辆卡车呀？有没有看到他们去了哪里？看到了，看到了。去了哪里？往村里跑了，穿过我们这个村，有一条山路，一直往回。朱三，今すぐに追って出せ。はい。誰一人信用できん。すぐ一個ずつ捜索しろ。召集村里所有人来这里集合，这集合干啥呀？马上集合！嗨，马上集合！調べましたが、敵は見つかりませんでした。我现在怀疑，你们村子里面有人私藏抗日分子，这是非常愚蠢的行为。如果没有人交代出抗日分子的下落，每过一分钟。杀掉一个人，太君，我是冤枉的，太君。喂，你是村长吧？太君，我是村长。别想了，你是第一个。哎
这些鬼子就是前几天血洗亚图庄那帮鬼子，巴里金斯支队估计已经来人了，我们不能坐视不管，帮他们就是帮咱们自己啊！这次一定要把这帮小鬼子彻底的消灭掉。村长，你说咋办？咱们就咋办？得跟小鬼子拼了，拼了，拼了，拼了，拼了！好，大伙跟我来。来，我来了没？赶快藏起来，要是在背后啊袭击鬼子，我引鬼子到石林村那边已经埋伏好了。好。那我们还追吗？追！我知道这是啥战术，包他们饺子。刚、嗯、刚都约好了，在胡家后山的小树林里汇合。咱们先过去看看，他把鬼子引开没有？然后让他开车带咱们去。好，走走走,走,走。全体注意，准备攻击。
出来组织大伙打扫战场，快！他比。我开，我开，快点，快点，快！光头啊，跟我走一下，干嘛？追兵爷？忠良！哎，忠良，干什么去？这小子！心里不踏实。杨龙，你干嘛去？他们肯定死了，咱们赶紧往回赶，他们还在等咱们呢。所有的青壮年加入我们四支队，另外老少妇孺赶紧到山里躲避。好，杨队长，老马上去办，赶快去。大伙跟来。好。怎么样，老陆？我们又并肩战斗了一次，怎么样？你想明白没有？大哥，咱们是结拜的生死兄弟，我们听你的。其实。我们早就不是国军了，现在呢，也只剩下我们三个人，我们另外那个兄弟也死了。这么说吧，如果你们不嫌弃，我们愿意加入你们。太好了，我代表四支队的冯支队长，欢迎你们。从今以后，我们就是一家人了，一家人。没事吧？我没事。咋样？追上了吗？冰野和范干掉到山沟里，摔死了。这么说，咱爹娘还有衙头庄乡亲们的仇，就算是报了。龙、嗯、良。我叫你打扫战场，跑哪儿去了？我去追毕业了。我把毕业和范干追到掉到山沟里，摔死了。你呀、啊，东良，这段时间经历了这么多的事儿，你也该长大点了。这次你跟拉梅、老鲁，你们打了胜仗，还干掉两个日本的指挥官，应该嘉奖。但是，在西游村，你跟腊梅，你们用扇子带走银子，导致四支队一百多号人转移，这个必须给你们惩罚。想要成为一名合格的战士，你。
游泳有模还不够，你得懂纪律，懂得约束自己，懂不懂